que sigue en pie la marcha a la que están convocando para que el 18 de agosto se proteste contra los jueces corruptos que están amparando a Rosero Robles, a un Romero de Champs, a los Oya, a los propios ministros de la Suprema Corte que pretenden engañar a López Obrador o que tienen transacciones millonarias. Es una protesta contra todos ellos y hacerles ver que no estamos a gusto con su trabajo. Pero ojo, que no se mezclen infiltrados que luego hagan vandalismo para que pues empiecen a vociferar los de la oposición. Así que, cuéntame tú, ¿estás dispuesto a ir a la marcha? Pues todos estamos aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Y bueno, hoy nos damos cuenta de que hay una convocatoria para que el día 18 de agosto pues la gente se lance a las calles para protestar contra los jueces corruptos para todos los juzgadores quienes se pasan por el arco del triunfo de la ley y están protegiendo a todos los corruptos así que pues eso es lo que vamos a analizar qué es lo que está llevando a cabo esta gente de correr o querer correr a todos los jueces que no estén cumpliendo con su labor que es impartir justicia. Y obviamente pues eh, tiene que ver aquí Rosero Robles, tiene que ver Romero de Champs, tiene que ver Lozoya, tiene que ver tantas y tantas cosas que uno no ya no sabe en manos de quién está su justicia. También están ministros actualmente que, que fungen como tal. Entonces, es lo que vamos a, a ver y también qué tan positivo o qué tan no positivo es justamente ese hecho. La cuestión de que, pues al final de cuentas, corran o no corran a los ministros, a los jueces, qué tan grave es, se puede o no se puede. Ya ocurrió, de hecho, hace poco tiempo, así que tampoco que se me asuste no es de la oposición, porque es justamente lo que vamos a analizar. Dice aquí, pueden ustedes ver... Convocan a marcha nacional contra jueces que protegen a políticos corruptos. El Poder Judicial ha estado en la mira de la opinión pública por sus constantes escándalos vinculados a actos de corrupción y amiguismo. El escrutinio de las decisiones tomadas por jueces ha ido en aumento, pasando de una discusión en redes sociales a un movimiento en las calles que ya tiene fecha. El 18 de agosto a las 11 de la mañana frente a Palacio de Bellas Artes con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Diversos organismos civiles han puesto fecha y la marcha en contra de jueces corruptos será efectiva en pocas semanas. Entonces, aquí está, están hablando de eh, Javier Duarte y demás. Vamos nosotros también viendo cuáles han sido los casos que más han indignado a los mexicanos, dicen... Pues ponen para fin de mes audiencia de los Oya que podría dar un amparo. O sea, a pesar de todo lo que ya se ha presentado como pruebas, pues los jueces siguen amparando a este tipo de corruptos. Por ejemplo, la última es de que con solo 100 mil pesos, la señora Rosero Robles puede estar en libertad sin ningún problema. Claro, esto es provisional en lo que se resuelve, pero por lo pronto pues no se le puede detener porque han estado obstaculizando el hecho de su detención. Entonces, eso es lo que la gente ya no aguanta y por eso termina por convocar a este tipo de marchas que lo pueden hacer, se pueden manifestar, pero obviamente sin ningún tipo de agresión, porque luego eso sí ya acarrearía que se hagan las víctimas y luego pues eh, ya saben ustedes, se voltea la tortilla en este, en este aspecto. Aquí Romero de Champs, también beneficiado por el tema de la justicia con amparos y el propio López Obrador, a pesar de que ha dicho constantemente que no sabe por qué han actuado de alguna manera los jueces, pues eh, eso también calienta, como él mismo dice, confía en que jueces se equivocaron y bueno, pues no creo que se hayan equivocado, sinceramente, fue con todo dolo. Pero bueno, obviamente, con el estandarte de la justicia que dicen tanto defender, pero que a la hora de la hora, 
pues eh, cuando les conviene, si hay ley, cuando no les conviene, hay vacíos de la ley. Así es como les encanta decir, aquí está, los Oya busca frenar, se les hace fácil a los delincuentes evadir la justicia mediante amparos porque saben que se los van a otorgar sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, vemos acá también cómo incluso los más altos impartidores de justicia en este país están involucrados en casos muy graves de corrupción, estamos hablando de los ministros de la Suprema Corte en concreto de Medina Mora quien está realizando transacciones millonarias como se dio a conocer hace unos cuantos, unas cuantas semanas dice la National Crime Agency del gobierno de Reino Unido detectó transferencias sospechosas, así lo calificó a cuentas del ministro Eduardo Medina Mora por dos millones trescientas mil libras esterlinas, mientras que el Departamento de Tesoros de Estados Unidos identificó otros movimientos entre 2016 y 2018 por dos millones ciento treinta mil dólares. Ambos sumarían 102 millones de pesos. Eh, mientras eh, aquí abrimos una nota, vemos esta otra en relación justamente a lo mismo, las transferencias millonarias del ministro Eduardo Medina Mora que respondía a las órdenes de Felipe Calderón y también de Peña Nieto, quien fue al final de cuentas el que lo propuso como ministro de la Suprema Corte. Acá, por ejemplo, vemos el tema del de ministro Luis María Aguilar, quien eh, aquí incluso lo señalamos también, que tiene muchas... Eh, lo, esta es la que quería yo abrir, pero no me lo permite. Ah, aquí está ya. Es que son varias obras que quedaron incompletas justamente en la gestión de Luis María Aguilar como titular, como presidente del de Poder Judicial y dice aquí la construcción de un centro de justicia penal federal en Oaxaca mantiene en riesgo de demanda al Consejo de la Judicatura Federal por gastos no recuperables y daños. De acuerdo con el informe de primeros hallazgos, el organismo no cuenta con recursos para continuar con los compromisos de obra pública que suscribió durante la gestión del expresidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, por lo que quedaron obras inconclusas. Acá también veíamos cómo quería hacer tonto a López Obrador, lo quería engañar para no ajustarse con el tema de los sueldos, de bajarse los sueldos. Lo que hicieron fue decir, oh, señor presidente, tengo aquí, eh, me parece que eran mil millones, que ahorré, pero en realidad era dinero que no se habían gastado y que pensaban echárselo a la bolsa y pues tuvieron que decir que ese dinero era ahorro cuando no es así, nunca se bajaron los sueldos, nunca ahorraron en nada y era simplemente dinero que no se había gastado para que se den ustedes una idea del recurso con el que cuentan y que se dan el lujo de incluso ver en qué se lo gastan porque no hayan en qué. Dice, la administración del ministro Luis María Aguilar al frente de la Corte está siendo sometida a revisión por la Auditoría Superior de la Federación. Fuentes de su ponencia han hecho trascender la versión de que no encontró irregularidades durante 2018. Su último año de gestión al frente del máximo tribunal del país y el Consejo de la Judicatura Federal. La versión, sin embargo, es precipitada e inexacta. La, el corte al que se refiere el ministro Aguilar solo considera la revisión ya notificada de tres obras y nada concluyente a resultado del subejercicio. Por, ah, fueron cinco mil millones, no mil millones, como yo estaba diciendo. De acuerdo con lo señalado en su momento por esta columna, se quiso vender como ahorros presupuestales para este año, de acuerdo con las exigencias de austeridad planteadas por el gobierno de López Obrador. Entonces, ahí está lo que les comento. Y finalmente, esto no es nuevo, si se llegan a cambiar ministros, vemos cómo Cedillo sacó en su momento a todos los ministros de la Suprema Corte, porque creo que en aquel momento eran 21, dejándolos en 11, en nuevos ministros, entre ellos Olga Sánchez Cordero, ella podrá decir eh, con más precisión cómo estuvo la cosa, pero el caso es que Cedillo lo hizo y ahí nadie se asustó, nadie hizo absolutamente nada. Acá lo que se plantea es simplemente una marcha para protestar y también pues hacerlos ver que los tenemos vigilados, que sí nos eh, decepcionan, que sí también nos quedan mal y traicionan a la justicia y a nuestro país. Entonces es lo que le quieren hacer ver y bueno, mientras no llegue al punto de agresiones, no llegue a ver destrozos, vandalismo, que pueda haber infiltrados, obviamente, eso también hay que tenerlo muy en claro, 
pero sí hacer eh, claro que no estamos conformes con su trabajo y tampoco sacar de regañas a nadie, porque eso es algo que también por ahí planteaban, eso, de eso no se trata, pero obviamente sí, iniciar investigaciones y quien se esté corrompiendo, llevarlo a la cárcel, porque ya basta de que hagan y deshagan y deshagan al amparo de la ley y obviamente no pasa absolutamente nada. Así que amigos, esto es lo que tengo para ustedes en este video. Déjame en los comentarios lo que sea, que opine, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Thank you.